Oeste Invernal azotan Estados Unidos y el norte de México. Se han reportado múltiples víctimas mortales provocadas, entre otras causas, por los apagones masivos en ambas naciones. Los cortes de electricidad y la subida de precios en estas condiciones extremas causan indignación entre los residentes. Elena Villar nos acerca a los resultados. La tormenta invernal que azota el sur y el centro de Estados Unidos sigue dejando a millones de personas sin electricidad, sobre todo en el estado de Texas. El motivo principal, el hecho de que el récord en bajas temperaturas haya disparado una demanda eléctrica que la red no puede satisfacer. Las áreas más afectadas han sido los alrededores de Galveston y Houston. Otro de los motivos, según el propio gobernador, es que las instalaciones de muchas empresas de generación de energía se congelasen durante la noche. Los funcionarios de ese Estado han pedido a los residentes que se mantengan alejados de carreteras, ahorren como puedan energía y sellen las ventanas y las puertas de las corrientes de aire. La Guardia Nacional está desplegada con el objetivo de realizar controles de asistencia social y ayudar a las autoridades locales a trasladar a los ciudadanos que lo necesiten a los 135 centros de calentamiento establecidos a lo largo del Estado. Entre las consecuencias, testimonios y resultados de lo que está pasando, por ejemplo, la falla de un generador de respaldo en el Departamento de Salud Pública de uno de los condados donde había más de 8.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus y para que no se perdieran se enviaron, por ejemplo, a la prisión y a diversas escuelas. Por otro lado, la tormenta también ha forzado a las principales refinerías de petróleo a suspender parcialmente sus operaciones y han afectado a la distribución de gas en el país norteamericano. En medio de todo esto, como no, algunas eh, polémicas. Eh, hay compañías eléctricas minoritarias en Texas que directamente piden a sus clientes en medio de toda esta situación que se cambien a otro proveedor en base al precio. Por, por ejemplo, el proveedor Greedy les dijo a sus 29.000 clientes que los precios al contado se habían disparado hasta los 9.000 dólares el megavatio hora. Sus clientes están expuestos a los cambios en tiempo real de los mercados de energía al por mayor, por lo que se enfrentan a facturas extraordinariamente altas. 